மறுவிரவி உண்டா மறுவிரவினா என்ன இந்த கேள்விகள் வந்து இது ரொம்ப காலமாக ஒவ்வொருடைய மனதிலும் குடைந்து கொண்டு இருக்கிற கேள்வி இந்த கேள்விக்கான பதில் எங்களுடைய எம்எஸ்கே தீர்ப்படி ஒரு மறுவிரவி என்பது ஒரு மனிதனுடைய ஜெனடிக்கல் ஃபேக்டர் என்று நாங்கள் கண்டறிந்துள்ளோம் எப்படி ஒரு மனிதனுடைய ஜீன்ஸ் தான் இன்னொரு மனிதனுக்கு கடத்தப்படுகிறது அந்த ஜீன் தான் ஒரு மனிதனுடைய செயல் இயக்கத்தையும் செயல் சார்ந்த உடல் சார்ந்த அமைப்பையும் வடிவமைப்பதில் முக்கியமான ஒரு ஃபேக்டராக இருக்குது எங்களுடைய எம்எஸ்கே தேரிப்படி ஒவ்வொரு உயிரினமும் எப்படி இயங்குகிறது என்று பார்த்தால் ஒவ்வொரு உயிரினமும் உடலை இயக்கக்கூடியது மூளை அந்த உயிரினத்தின் செயல் தன்மைகளை நடத்தி செயல்களை வடிவமைக்கும் சாஃப்ட்வேராக இருப்பது மனம் அப்படின்னா ஒரு கேள்வி வரலாம் உடல் பெற்றோர்களுடைய இணைவினால் இன்னொரு உடல் பிறக்கப்படுகிறது அதில் மூளை உருவாகிறது அப்படியானால் மனம் எப்படி உருவாகிறது என்ற கேள்வி வரலாம் மனம் என்பது எங்களுடைய எம்எஸ்கே தீரிப்படி இது மனித இனம் உயிரினம் என்று பிரிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை நாங்கள் பொதுவாக உயிரினம் என்றே வைத்துக் கொள்கிறோம் ஒவ்வொரு உயிரினத்துக்கும் சென்சரி ஆர்கன்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய ஐந்து புலன் உறுப்புகளின் வாயிலாக செய்திகளை நடப்புகளை உள்வாங்கிக் கொள்கிறது உள்வாங்கி கொண்ட செய்திகள் அது படமாக இருக்கலாம் வார்த்தையாக இருக்கலாம் எதுவாக வேணாலும் இருக்கலாம் தொடு உணர்வாக கூட இருக்கலாம் இந்த இந்த செய்திகள் அனைத்தும் ஒரு மனிதனுடைய அல்லது உயிரினத்துடைய மனதில் இதற்கான மொழிபெயர்ப்பு அர்த்தம் இதுதான் என்று வைத்துக் கொள்ளும் இந்த அர்த்தம் எப்படி உருவாகிறது ஒன்று பிறகு சொல்லிக் கொடுக்கும் பொழுது அந்த உணர்வு அல்லது அந்த படம் அல்லது அந்த வார்த்தைக்கான அர்த்தம் இதுதான் என்று சொல்லிக் கொடுப்பார்கள் அப்படி சொல்லிக் கொடுக்க முடிய அர்த்தம் வந்து உண்மையான அர்த்தமா இருக்குமா என்றால் பெரும்பாலும் இருப்பதில்லை உண்மையான அர்த்தம் என்றால் என்ன பார்க்கக்கூடிய கேட்கக்கூடிய செய்திகளுக்கும் அந்த செய்திகளுக்கு வார்த்தைகளுக்கும் தகுந்த அகராதி ரீதியான விளக்கம் அதாவது டிக்ஷனரி பேஸ்டு மீனிங் அதுவாக இருக்கலாம் ஆனால் அப்படி இருப்பதில்லை அதே போல அந்த உயிரினம் பார்க்கக்கூடிய செய்திகள் கேட்கக்கூடிய செய்திகளை எப்படி பிரித்தறிகிறது என்று பார்த்தால் ஒன்று அந்த செய்திகளை நேரடியாக யார் என்ன அர்த்தத்தை அந்த செய்திகளுக்கு வழங்கினார்களோ அதை ஒட்டி தான் ஒரு அர்த்தத்தை வைத்துக் கொள்ளும் இது ஒரு வகை இரண்டாவது ஒரு வகை தன்னுடைய செய்திகளை உணர்ச்சி சார்ந்து அர்த்தப்படுத்திக் கொள்ளும் ஸோ இந்த உணர்ச்சி சார்ந்து அர்த்தப்படுத்திக் கொள்ளக்கூடிய வகையில் பெரும்பாலானும் தனி உயிர உயிரினத்தின் தன்மைக்கேற்ப இருக்குமே தவிர அது அகராதி ரீதியான டிக்ஷனரி ரீதியான அர்த்தத்துக்குள் உட்படாது மூன்றாவது ஒரு வகை இவை அனைத்தும் சேர்ந்த ஒரு நிலை ஸோ இப்படித்தான் அந்த உயிரினம் தகவலை எடுத்துக்கொள்கிறது இந்த தகவல் அடிப்படையிலே வாழும் பொழுது இன்னொரு குழந்தை அல்லது இன்னொரு உயிரினம் இந்த உயிரினத்திலிருந்து வெளிப்படும் பொழுது இதனுடைய அனுபவ ரீதியான செயல் பதிவும் அணுவு ரீதியான செயலினால் வரக்கூடிய ஜெனடிக்கல் மாடிஃபிகேஷனும் அடுத்த குழந்தைக்கு கடத்தப்படுகிறது அடுத்த உயிரினத்துக்கு கடத்தப்படுகிறது ஆக எங்களுடைய மைண்ட் செட் நாலேஜ் தீரிப்படி மறுவிரவி என்பது ஒரு ஜெனடிக்கல் ஃபேக்டர் பாரம்பரிய தொடர்வினை பாரம்பரியத்தில் எது இருக்கிறதோ பாரம்பரியத்தில் பதிவான விஷயங்கள் இரண்டாவது பாரம்பரியத்திற்கு கடத்தப்படுகிறது என்று சொல்கிறோம் அப்படி சொன்னால் ஏன் ஒரு விஞ்ஞானியுடைய மகன் விஞ்ஞானியாக இருப்பதில்லை ஒரு கல்வியாளருடைய மகன் கல்வியாளராக இருப்பதில்லை அதே போல் தொழிலதிபருடைய மகன் தொழிலதிபராக இருப்பதில்லை இன்னும் சற்று மாறுபட்டு சிந்தித்தால் ஏழையின் மகன் சில சமயங்கள் அரசியல்வாதிகளாகவோ தொழில் அதிபராகவோ மாறிவிடுகிறான் ஆனால் இவர் இந்த தொழிலதிபராக உள்ள அல்லது அரசியல்வாதியாக உள்ள 
அவர்களின் குழந்தைகளோ சாதாரண நிலைக்கு தள்ளப்படுகிறார்கள் இதற்கு காரணம் என்ன என்று நீ கேட்கலாம் நாங்கள் என்ன இதை பற்றி சொல்கிறோம் என்றால் கடந்த பல ஆண்டுகளாக எங்களுடைய எம்எஸ்கே லைஃப் கிளினிக் ஃபவுண்டேஷன் மூலமாக செய்த ஆய் ஆய்வினுடைய விளைவு ஒவ்வொரு மனிதனிடத்திலும் ஒரு குறிப்பிட்ட செயல்தன்மையும் செயல்படும் தன்மை இருக்கும் இந்த தன்மைகள் தன்னுடைய குழந்தைக்கு இயல்பாக வந்துவிடும் அந்த இயல்பான விஷயங்கள் உற்று நோக்கினால் அந்த பெற்றோரிடத்திலிருந்து அந்த தன்மை வழிவந்தது இருக்கும் ஆனால் சுற்றுப்புற சூழலின் விளைவாகவும் பெற்றோர்கள் தாங்கள் தங்களுக்கு இன்பமான விஷயத்தை அந்த குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கும் போது அந்த குழந்தைகளுடைய உண்மைத்தன்மை மாதிரி அதே தன்மைகள் வந்து அந்த குழந்தைகளத்தில் சில சமயத்தில் அதிகமாகி விடுகின்றன சில சமயத்தில் குறைந்து விடுகின்றன இதுபோலதான் இந்த பாரம்பரிய இயல்புகள் கடத்தப்படுகின்றன அப்படி பார்க்கணும் பொழுது சாதாரண குடும்பத்தில் பிறந்தவர் மிகப்பெரிய அதிகாரியாக மாறுகிறார் என்னவென்றால் காரணம் என்றால் அந்த குழந்தைகள் இந்த உலகத்தில் நடக்கூடிய நிகழ்வுகளை சரியான விதத்தில் பெற்றோர்களுடைய இன்ஃப்ளூயன்ஸ் சொல்லக்கூடிய தாக்கம் இல்லாமல் வெளி உலகத்தின் தேவைக்கேற்ப தன்னை மாற்றிக்கொண்டு அதில் முன்னேறுகின்றன அதுதான் அந்த குழந்தையை ஒரு சாதாரண வீட்டில் பெறக்கூடிய பெற்றோர் பெறக்கூடிய குழந்தையை மிக உயர்ந்த மனிதனாக மாற்றுகிறது அதே போல் உயர்ந்த மனிதர்களுடைய குழந்தைகள் செல்வ செழிப்பிலேயே வசதி வாய்ப்பிலேயே வாழும் பொழுது அவர்கள் அந்த வாழ்க்கை சரியான முறையில் செலுத்த முடியாமல் வாழ்க்கை என்ற மயக்கத்தில் இருப்பதனால் அவர்களுடைய அனைத்தும் இழந்து சாதாரண நிலைக்கு தள்ளப்படுகிறார்கள் இவை இரண்டிலுமே பிறவி என்பது வருகிறது ஜெனடிக்கல் ஃபேக்டர் என்று வருகிறது ஆனால் அதை சுற்றுப்புற சூழல் வென்று விடுகிறது ஆகவே தான் நாங்கள் என்ன சொல்கிறோம் என்றால் சுற்றுப்புற சூழலை சரியான உளவியல் ரீதியான விஞ்ஞான முறைப்படி ஒரு குழந்தைக்கு வழங்கினால் நிச்சயமாக அந்த குழந்தை வெற்றியாளராக மாற முடியும் ஸோ இந்த கேள்விக்கான பதில் மறுவிரவி என்பது பாரம்பரியத்திலிருந்து இன்னொரு பாரம்பரியத்திற்கு பாரம்பரியத்திற்கு ஜெனடிக்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய பாரம்பரிய ஜீன்களால் உருவாக்கப்படுகின்றது இவை அந்த காலத்தில் ஜீன் என்ற வார்த்தைக்கு பதிலாக மறுபிறவி என்று அவர்கள் இந்த விஷயத்தை நெறிப்படுத்தியிருக்கலாம் என்பதே எங்களுடைய எம்எஸ்கே உடைய தேரி ஸோ இந்த பாரம்பரிய இயல்புகளை மாற்றியமைப்பதற்காகத்தான் நாங்கள் ஃபியூஜன் ஸ்மார்ட் கிட்ஸ் கிட் ஸ்மார்ட் அப்படிங்கிற ஒரு சிறப்பு உளவியல் சார்ந்த பயிற்சியையும் நெறிமுறையும் உருவாக்கியிருக்கோம் திருமணமான தம்பதிகள் தங்களுடைய வயிற்றில் குழந்தை வளர ஆரம்பிக்கும் பொழுது அதாவது முதல் மாதத்திலிருந்து இந்த ஃபியூஜன் என்று சொல்லக்கூடிய ஃபியூச்சர் ஜென்ரேஷன் கிட் ஸ்மார்ட் என்ற சிறப்பு உளவியல் சார்ந்த வாழ்வியல் மற்றும் அறிவு சார்ந்த செயல் மேம்பாட்டு பயிற்சி எடுத்துக்கொண்டால் அவர்களிடத்தில் உள்ள பழைய பாரம்பரிய முன்பிறவி என்று சொல்லக்கூடிய ஜெனடிக்கல் சார்ந்த குறைபாடுகளிலிருந்தும் செயல்படு தன்மையிலிருந்தும் மாற்றியமைத்து தங்களுடைய குழந்தைகளை வளமான மாற்றத்துக்கு உருவாக்கிக் கொள்ள முடியும் அடுத்த கேள்வி நீங்கள் கேட்கலாம் இது ஒன்று மட்டும் போதுமா என்று குழந்தை வயிற்றில் வளரும் போது வரக்கூடிய பல்வேறு மன அழுத்தங்களின் காரணமாகவும் வாழ்க்கை நெருக்கடியின் காரணமாகத்தான் அதிகப்படியான குழந்தைகள் வந்து உடல் நோயினால் பாதிக்கப்பட்டு நடத்தையினால் பாதிக்கப்பட்டு இன்னும் சொல்லப்போனால் ஆர்டிசம் போன்ற தவறான குணப்படுத்த முடியாத மரபியல் சார்ந்த நோய்க்கு தள்ளப்படுகின்றன என்பதை கடந்த பல ஆண்டுகளாக ஆய்வில் நாங்கள் கண்டறிந்தனுடைய விளைவுதான் இவ்வாறான ப்ரோக்ராமை வடிவமைத்துள்ளோம் சரி இந்த குழந்தைகளை வளர்க்கும் பொழுது பெற்றோர்கள் பெரும்பாலும் தங்களுக்கு எது கிடைக்கவில்லையோ அது குழந்தைகளுக்கு கிடைக்க வேண்டும் என்று குழந்தைகளுக்கு அதிக வசதி வாய்ப்பை ஏற்படுத்திக் கொள்ளும் பொழுது அந்த குழந்தைகள் அந்த வசதி வாய்ப்பை அனுபவிக்குமே தவிர அந்த வசதி வாய்ப்பை பயன்படுத்தி முன்னேற தெரியாது காரணம் மகிழ்ச்சியை என்பது அனுபவிக்கூடியது ஒன்றுதானே தவிர மகிழ்ச்சியை பயன்படுத்தி 
முன்னேறக்கூடிய தன்மை அந்த குழந்தைகளுக்கு இருக்காது இதுதான் நாங்கள் ஏற்கனவே சொன்ன விஷயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அதிகப்படியான வசதி வாய்ப்பில் உள்ளவர்களும் நம்ப கல்வியாளராக உள்ளக்கூடிய உள்ளவர்களும் அவருடைய குழந்தைகளை தனக்கு தகுந்த மாதிரி வளர்க்கும் போது அந்த குழந்தைகள் அனைத்திலும் வெற்றி பெறாமல் அப்படி ஒரு வேலை வெற்றி பெற்றாலும் அந்த வெற்றி நிரந்தர வெற்றி இல்லாமல் போய்விடுகிறது பல சமயங்களில் கல்வி அறிவுக்கும் சம்பந்தம் இல்லாத என்று சொல்லக்கூடிய குழந்தைகள் மிகப்பெரிய சமூகம் சார்ந்த வளர்ச்சியில் உச்சக்கட்டத்தை அடைந்து விடுகின்றன ஆகவே இதற்காகத்தான் வயிற்றில் வளரும் குழந்தைகளுக்கு ஃபியூஜன் என்றும் பிறகு வயிற்றில் இருந்து வந்த குழந்தைகள் மென்மேலும் எப்படி வளர்த்துவது என்பதற்கு ட்ரூ பேரண்டிங் ஃபோரம் என்பதையும் அதே போல் அந்த குழந்தையுடைய கல்வித்திறை நடத்தி திறனை மாற்றுவதற்கு மிஸ்டர் சைல்டு என்ற ப்ரோக்ராமையும் தென் அதற்கு அப்பால் வந்து சர்வதேச கற்றல் திறனையும் பின்பு கார்பரேட் ஃபிட்னஸ் ஃபோரம் என்பதையும் உருவாக்கியுள்ளோம் இந்த மறு பிறவி என்பதனுடைய தொடர்ச்சியாகத்தான் நாங்கள் ரிஃப்ளக்ஷன் தியரி அப்படின்னு ஒன்று கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அந்த தியரியுடைய நேம் என்னென்னா சோசியல் ரெஸ்பான்சிபிள் அண்ட் ரிஃப்ளக்ஷன் தியரி இது வந்து எங்களுடைய யூடியூப் சேனல் இருக்கு அதாவது ஒவ்வொரு மனிதனும் தான் எதை பொறுப்பாக எடுத்துக்கொண்டு செயல்படுகிறானோ அந்த பொறுப்பின் அடிப்படையிலேயே பிரதிபலிப்பு இருக்கும் அதாவது மறு விரவியில் இது பிரதிபலிக்கும் மறு விரவியில் இது தொடரும் என்பதை உள்ளடக்கியதான் இந்த எம்எஸ்கே சோசியல் ரெஸ்பான்சிபிள் அண்ட் ரிஃப்ளக்ஷன் தியரி என்பதை உருவாக்கியுள்ளோம் இதன் அடிப்படையிலேயே கல்வி நிறுவனங்கள் கார்பரேட் நிறுவனங்களுக்கும் உளவியல் சார்ந்த அணுகுமுறை வெற்றி முறை தெரப்பியூட்டிக் என்று சொல்லக்கூடிய பயிற்சி சார்ந்த சிகிச்சை வழங்கி வருகிறோம் ஸோ இது சம்பந்தமான விவரங்களை எங்களோடு நீங்கள் தொடர்பு கொண்டு உங்களுடைய வாழ்க்கையை முன்னேற வாழ்க்கையில் முன்னேற்றம் பெற வாழ்த்துகிறோம்